హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింపుల్ హోమ్ మేకర్ ఇన్ తెలుగు ఎలా ఉన్నారు మీరు నేను చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసాను కాఫీ పెట్టుకుని తాగేసామండి తాగేసాక ఏంటి అంటే టిఫిన్ చేద్దామని చెప్పి గ్యాస్ ఆన్ చేయగానే చిన్నది రైట్ సైడ్ ఉన్న బర్నర్ అయితే ఓకే పని చేస్తుంది కానీ కొంచెం పెద్ద బర్నర్ ఉంటుంది కదా అది అసలు ఫ్లేమ్ రాలేదనమాట సో లక్కీగా ఏంటంటే మాకు సాటర్డే సండే రోజు ఇలా గ్యాస్ రిపేర్ చేసే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు మా స్ట్రీట్స్లో మేము పిలిపించి అతనితో చేయిస్తున్నాం అనమాట దీనికి దాదాపు వన్ అవర్ పట్టిందండి అంతా అయిపోయేసరికి టెన్ అయిపోయింది ముం ఏంటంటే ముందు రోజు కూడా గ్యాస్ ప్రాబ్లం అయితే మేము వెళ్ళి చూ లోకల్ గ్యాస్ సర్వీస్ సెంటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకు వచ్చాము వన్ డే అంతా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ తెప్పించుకున్నారు కానీ పని అయితే అవ్వలేదు సరే నైట్కి తెప్పించేసుకుని వంట చేసుకున్నాము మళ్ళీ మార్నింగ్కి ఇదే పరిస్థితి అనమాట ఇలా మార్నింగ్ లేవగానే ఇలా గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇంట్లో ఏదైనా లేకపోతే కొంచెం చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది కదా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే సో ఈరోజు నాది అదే అయిందనమాట సరే త్వరగా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తే సేమియా ఉప్మ త్వ ఫటాఫట్ అయిపోతుంది కదా చేద్దాం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను నేను చాలా సింపుల్గా చేస్తానండి సేమియా ఉప్మ చూడండి ఇక్కడ పాన్ పెట్టి అందులో ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసి ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు వేసేసి వేపుకున్నాను తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను అనమాట నేను ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి మాత్రమే వేస్తానండి ఇందులో నాకు టొమాటో వేస్తే దీనిలో అంత ఇష్టం ఉండదు సేమియా ఉప్మాలో మీరు ఇలా చేసుకుంటారు సేమియా ఉప్మా చాలామంది వేసుకుంటారు బట్ నాకు ఇష్టం ఉన్నది పర్సనల్గా కొంచెం స్పైసీగా కూడా చేసుకుంటాము ఇక్కడ క్లిప్ మిస్ అయిపోయిందని నేను చెప్పి చెప్పి చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే అక్కడ నార్మల్గా వన్ ఇస్ట్ టూ రేషియోలోనే మనం తీసుకుంటాం కదా అదే అనమాట వేపుకున్నాక ఒక కప్పుకి రెండు కప్పుల వాటర్ వేసుకున్నాను అనమాట అది బాగా చూపిస్తుంది కదా ఆ గ్లాస్తో బాగా మరిగాక అందులో రవ్వ వేసి ఇంకా సాల్ట్ కూడా తగినంత సాల్ట్ వేసేసేయాలి వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి లేకపోతే అడుగంటిపోతుంది మాడిపోతాయి త్వరగానే కుక్ అయిపోతాయి సేమియా ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ రోస్టెడ్ కదా అందుకని టూ డేస్ వ్లాగ్ పెట్టలేదు కదా అందరూ వెయిట్ చేశారా ఎవరైనా నా వ్లాగ్స్ కోసం వ్లాగ్స్ పెట్టినా లేకపోతే వంటలే సపరేట్గా పెట్టినా అండి అదే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పారంటే నేను ట్రై చేస్తానమాట అందుకని అడుగుతున్నాను ఇలా అయింది అనమాట ఒక టెన్ మినిట్స్కి చాలా పొడి పొడి ఆడుతూ వస్తుందండి మీరు చూసినట్లయితే ఇలా పెట్టి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి వదిలేసాము అంటే ఆపేసి గ్యాస్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే అయిపోయింది మన సేమియా ఒక మా వెంట వెంటనే తిరుద్దాం ఇది కోయిలా ఉంది మేము పప్పుల పొడితో తింటామండి లేకపోతే పిక్కిలతోనా కానీ సేమియా ఉప్మాకి పప్పుల పొడితే బాగుంటుంది లేకపోతే నార్మల్గా అలాగే ఒత్తిగా అని తినేయచ్చు పప్పుల పొడి రెసిపీ కావాలంటే కమెంట్లో అడగండి నేను చేస్తాను ఎందుకంటే ఇంకో రెండు రోజులు అయిపోతుంది టిఫిన్ అయితే ఇక్కడ చూసారా అవి నెల్లికాయలు అంటారు కదా అవి అనమాట మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారు ఇవి ఎప్పుడు అంతే అండి తెస్తారు ఇలా వాష్ చేసేసి వాటిని ముక్కల ముక్కల కట్ చేసుకొని డ్రై డ్రై చేస్తారనమాట ఎండబెట్టేస్తారు ఇదిగో ఇలా సాల్ట్ దీంట్లో బ్లాక్ సాల్ట్ అండ్ కారం కలిపి అలా కలిపి పెట్టేస్తారనమాట చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని మీరు కూడా తింటారు ఇవి నోరు ఊరుతుంది కదా ఇలా ఉండగానే టైం అప్పటికే ఎంత అయింది ట్వెల్వ్ అయిపోయింది ఆ టైంకి మాకు గ్రోఫర్స్లో ఆర్డర్ పెట్టాము అది వచ్చేసింది అనమాట డీమార్ట్కి వెళ్ళి తీసుకున్నాము బట్ డీమార్ట్లో లేనివి కొంచెం మంచిగా గ్రోఫర్స్లో మంచి డీల్ అన్నవి మేము గ్రోఫర్స్లో ఆర్డర్ పెట్టాము ఇది సెకండ్ టైం అనమాట మేము పెట్టడం సో ఇది చెక్కి ఫ్రెష్ ఆటా అండి టెన్ కేజెస్ది ఇంకా అక్కడ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లో టాయిలెట్ క్లీనర్ చూసారా ఇక్కడ టెన్ కేజీ ఫోర్ టెన్ అని చూపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ టూ ఎయిటీ రూపీస్కి వచ్చిందండి మాకు డీమార్ట్లో చూస్తే అదే త్రీ ఫిఫ్టీయో త్రీ ఎయిటీయో ఉందన్నమాట బెటర్ కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాం మేము మేము ఎక్కువ ఉన్న ఐటమ్స్ చపాతీ వాడతాము అందుకని నువ్వులు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లు టాయిలెట్ క్లీనర్ అండ్ చాక్లెట్స్ అండ్ చూసారా ఈ బీమ్ బ్యాగ్స్ కూడా పెట్టాము మేము గ్రోఫర్స్లో ఇవి టూ కొన్నాము ఎక్సెల్ సైజ్ అనమాట విత్ బీన్స్ కలిపి రెండు మాకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పట్టిందండి నెయ్యర్లి మీరు ఎవరైనా బీమ్ బ్యాగ్స్ కోసం చూసే వాళ్ళు అయితే గ్రోఫర్స్లో మంచి ఆర్డర్ ఆఫర్ నడుస్తుంది సారీ తీసుకోండి మేము తీసుకున్నాము 
విత్ బీన్స్ మాకు రెండు కలిపి ఎక్సెల్ డబల్ వన్ ఫిఫ్ ఫైవ్ జీరో అయింది సో ఇదే చూపిస్తున్నాం అనమాట మంచి డీల్ అని చెప్పేసి ఇంక ఇవన్నీ తీసి ఫ్రిడ్జ్లో సర్దుకోవడం ఎక్కడ ఒకటి సర్దుకోవడంతోనే అయిపోయింది అనమాట అప్పటికి టైం నాకు వన్ వన్ థర్టీ అయిపోయింది ఎందుకంటే మళ్ళీ మా ఇంటి పక్కనే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఆ అమ్మాయి వచ్చి జోషిన మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అనమాట మాట్లాడుతూ ఉండేసరికి టైం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది అనమాట సో రైస్ కుక్కర్లో రైస్ పెట్టేసి ఇంకా కర్రీ ఏం చేద్దామా అనుకుంటే వంకాయ కనిపించింది ఫాస్ట్గా చేసేద్దాము వంకాయ కర్రీ అనిపించి కట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ వంకాయలు అంటేనే పుచ్చులు ఉంటాయి కదండి బాబు నాకు అసలు వంకాయలకి చూసినప్పుడు అంతా ఇదే అనిపిస్తుంది అనమాట సో గిన్నెలో వాటర్ తీసుకుని అందులో సాల్ట్ వేసుకుని కట్ చేసుకున్న వంకాయలని అందులో వేసుకుంటున్నాను నేను వంకాయ ఫ్రై చేద్దాం అనుకున్నా బట్ కర్రీ చేసి ఫ్రై చేసి మళ్ళీ టైం లేదు అంత అని చెప్పి ఇలా చేశాను కర్రీ ఇలా ఒక కవర్ తీసుకొని మనం కట్ చేసుకున్నవన్నీ అందులో వేసేసుకున్నామంటే త్వరగా పని అయిపోతుందండి సైమల్టేనియస్గా అలా వంకాయలన్నీ కట్ చేసుకొని వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను హాఫ్ కిలో తీసుకున్నాను అండి వంకాయ అయిపోయింది కట్ చేసుకున్నాను తర్వాత వంకాయ అదే కర్రీ లాగా చేద్దాం అనుకున్నాను కదా సో ఆనియన్స్ రెండు తీసుకున్నానండి వాటిని కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను వీటికి ఆనియన్స్ నేను పచ్చిమిర్చి వేయను ఇందులో ఎర్ర కారం పొడితోటే చేస్తాను అనమాట అయినా వంట అంటే ఇలాగే చేయాలి ఇదే ప్రాసెస్ ఇదే కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అని ఏమి ఉండదు కదండి వంట అంటేనే ఇన్వెన్షన్ కదా ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇలా చేసామంటే ఇంకొకసారి ఇంకొక ఐటెం ఇంకోలాగా యాడ్ చేసామంటే అదొక డి డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇలాగే చేయాలి ఇట్లా చేస్తేనే బాగుంటుంది అని ఏం లేదు నేనైతే అలా అలాగే అనుకుంటాను అలాగే నేర్చుకున్నాను కూడా నేను వంటలు అయిపోయింది కట్ చేసుకున్నాను ఇంకా త్రీ టమాటోస్ తీసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం గ్రేవీ లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా సో టమాటోస్ ఎక్కువ పడతాయి నేను చింతపండు కూడా తీసుకోవట్లేదండి ఇందులో అందుకే కట్ చేసుకున్నాను అయిపోయింది తర్వాత ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను అండి ఆయిల్ వేసుకున్న వెంటనే నేను కొంచెం ఒక వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ నువ్వు సారీ మెంతులు వేసుకున్నాను మెంతులు కొద్దిగా వేగయ్యి అనగానే జీలకర్ర అండ్ కరివేపాకు వేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ గార్లిక్ వెల్లుల్లిపాయ ఉంటుంది కదండి అది మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకొని అది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నాకు దంచుకునే టైం లేదనమాట టైం అయిపోయింది కదా అందుకని ఫాస్ట్గా అవుతుంది అని చెప్పి మిక్సీ గ్రైండర్లో వేసుకొని చేసుకున్నాను అనమాట కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకున్నాను చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది బాగుంటుంది కదా వెల్లుల్లిపాయ వేగుతున్నప్పుడు ఆయిల్లో తర్వాత ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తానండి ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే ఫోన్ కింద పడిపోయింది అందుకే మళ్ళీ సెట్ చేసి పెట్టాను ఆనియన్స్ బాగా వేగాలంటే ఏం చేయాలి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను కర్రీకి సరిపడా ఇది అందరికీ తెలిసిన టిప్పే కదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అవును నా వంటలు ఎలా నచ్చుతున్నాయండి కొంతమంది చెప్పారు కదా ఇలా మాడిపోతున్నాయి అని చెప్పి నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చేసి చూపిస్తున్నానని చెప్పి వేయకుండా అయితే చేయట్లేదండి నేను చేసే వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం మా హబ్బీకి అండ్ మా హబ్బీ కొలీగ్స్కి కూడా బాగానే చేస్తానని అంటారు సో ఆనియన్స్ వేగాక నేను ఆయిల్లోనే టర్మరిక్ యాడ్ చేసుకుంటానండి పసుపు కొద్దిగా తర్వాత అది కొంచెం వేపాక టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాను టొమాటోస్ మగ్గాయి అనేలా అంతవరకు మనం మగ్గించుకోవాలి ఎంతమంది ట్రై చేశారని నేను చూపించిన స్వీట్ కొంతమంది కమెంట్ చేశారు స్వీట్ ఎలా అని నేను కలర్ ఒక్కటే ఇలా అయింది ఏంటి అని చెప్పి తమ్మినీలో పెట్టానండి కలర్ మాత్రం కలర్ గురించి నేను పెట్టాను బట్ టేస్ట్ వచ్చి చాలా బాగుంది చాలా అంటే చాలా సో ఇక్కడ టొమాటో మగ్గిపోయింది కదా తర్వాత ధనియా పౌడర్ కారప్పొడి అండ్ జీరా పౌడర్ 
बागे स्कल्प को अलंडी अलां आइल पाई की तेल गाने अंटे वेगी पे इन अनको गाने गरम मसाला वैसे स्कून थानो कनिकर कारण चाल तक को वैसा नंदी ने नेते एक वाई पोतने मान करना नो सो बाग मग्गी ने अनान पिंचन के दा चूसता ना दमाई पोतन बाग मग्गी नन मटा इप्पुरु वंकाय लंदी नहीं वही आली वैसे सिर्फ बाग कल्प को आली वंकाय चला तो अगर मैं गिपोत नहीं कर रही अंधे के मंदे ने वैसे कुछ लाये ने वैसे कुछ तात मोत पट्टी से मंगीज को आली चूसते ना नहीं ना मंगाय ये लेदा नहीं चप्पी वंकाय बाग कुक्का ही पोइंगी ग्रेवी कंसिस्टेंसी होच्छ वरु कुक मी कंत कावल अंत वाटर ऐड चुस को आली अंकिन कुंज अंत कावल अंत पिचिंदी सो ऐड चुस को नो ऐड चुस को नहीं ओके फाइव टू सेवेन मिनट्स कुक चेयर लंडी एको कलापकंडी टाइम लो यंत्र कंट वंकाय लो मल्ली नुज्जू जो आई पोई अंत बागो तो करी टेस्ट कोडा तो आई पॉइंट इंडिया अलमोस्ट मना मंगाई इकड़ा कुत्मेर तक गाने शेष कोण्डी ने नो आ क्लिप मिस आई पॉइंट इकड़ा चूसते ने तीने रन पिस्तन का दंडी कन निज़ंग का टेस्ट पे थोड़ा चाला बाउंड ही यम्मी यम्मी का उन्हीं से कार मने दे लेदु ट्राई चेन फ्रेंड्स इनका तारवाता ये तो कटी नंच कोड़ा तो इधर डीमार्ट लोग कौन ना मंडे ना गुड़िया लंटे चाला रिस्टम राइस तो चेस तक कर दी इधर लागे आन पिची तीस को ना नो छुड़न्दी मेर को डेला वस्तु तो तो पैन दीस को नहीं टिफ्लेक्स रे पड़ा ऑयलेस को नहीं दीन नहीं वेप कुंठ ना मु राइट फर्स्ट टेस्ट है सनन मट ऑयल वेरे वेरे इंदले द इला बाग वहीं निकला छोटा निकला चाला बांध कर दंडी फ्लावर लागा बाग वेप को निला इला ना लंडी डिफ्रेस की अपडे ऐसे साल अंत पड़ी पोते दी लाइक पोते ऑयल का वन्डी पोते दे अलाइया यंन मटा आई पो इंदी इकड़े एंड टेंटे ने चप्पत ना नो वन टाइप पो इंदी चप्पी टू फोर्टी फाइव इंदा पड़ी के टाइम हो कहानी वैन तो सर कदा फ्रेंड्स ब्लॉग नीचे प्लीज सब्सक्राइब चेंडी लाइक चेंडी शेयर चेंडी बाय बाय